இப்போ நம்ம வந்து சேலரியில் ஒரு ரீகால் வீடியோ மாதிரி தான் பார்த்துட்ருக்கோம் இது பார்ட் த்ரீ வந்து இப்போ நான் எடுக்க போகிறேன் பார்ட் டூவில் வந்து அலவன்சன்ஸ் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அது கூடவே சேர்த்து நான் பெர்க்யூசிட் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் அதையும் சேர்த்து போட்டால் ரொம்ப லென்த்தி வீடியோ ஆயிரும் அப்படிங்கிறதுனால தான் பெர்க்யூசிட்ஸ் இப்போ நான் வந்து தனியாக சொல்லிகிட்ருக்கேன் ஓகே இப்போ நம்ம டாப்பிக்கில் போயிடலாம் பெர்க்யூசிட்ஸ் அப்படின்னா எம்ப்ளாயர் வந்து எம்ப்ளாய்க்கு கொடுக்கக்கூடிய சம் ஆஃப் தி பெனிஃபிட் மாதிரி தான் ரெண்ட்டு ஃப்ரீ அக்கமடேஷன் கொடுக்கறது கார் கொடுக்கறது மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்கறது இந்த மாதிரியான ஐட்டங்கள் தான் வந்து பெர்க்யூசிட்ஸில் நம்மளுக்கு வரும் ஓகே இதில் இப்போ என்னெல்லாம் இன்க்ளூடட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா வேல்யூ ஆஃப் ரெண்ட்டு ஃப்ரீ அக்கமடேஷன்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் அக்கமடேஷன் அட் கன்செஷனல் ரெண்ட் அப்படின்னா செவன் தௌசண்ட் ரெண்ட் இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஃபைவ் தௌசண்டில் நம்மளுக்காக தராங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து கன்செஷனல் ரெண்ட்டு நெக்ஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் எனி பெனிஃபிட் கிராண்டட் ஆர் ப்ரொவைடட் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்லையோ இல்லை கன்செஷனல் ரேட்லையோ ரெண்டில் இப்போ மேலேயும் பத்ததில் வந்து இந்த ரெண்டுமே வந்து ஹவுஸை தான் வந்து மென்ஷன் பண்ணுது இது ஹவுஸை தாண்டி வேறு ஏதாவது நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் பை தி கம்பெனி டு இட்ஸ் எம்ப்ளாயீஸ் டேரக்டரும் இன்க்ளூடட் தான் சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கக்கூடிய பர்சனுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அல்லது வேல் அது சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து என்ன கொடுக்குறோன்னா வேல்யூ ஆஃப் ஸ்வெர்டிஃபிகேட்டி ஷேர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயர் டு சூப்பர் அனுவேஷன் ஃபண்டு அதாவது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ராவினன்ட் ஃபண்டு பார்க்கும்போது ஒன்றரை லட்சம் வரைக்கும் ஒரு எம்ப்ளாயர் வந்து சூப்பர் அனுவேஷன் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் அதை தாண்டி ஏதாவது அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து நம்மளுக்கு டேக்ஸபிள் அதுதான் நம்மளுக்கு இங்கே வருது வேறு ஏதாவது ஃப்ரிஞ்ச் பெனிஃபிட்டு ஃப்ரிஞ்ச் பெனிஃபிட்டுன்னு சொல்லும்போது லோன் ஏதாவது கன்செஷனல் ரேட்டில் கொடுக்குறது இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மியாக கொடுக்குறது கம்ப்யூட்டர் இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரிஞ்ச் பெனிஃபிட்டில் வரும் இந்த பெர்க்யூசிட் வந்து மானிட்டரி பெனிஃபிட்டாகவும் இருக்கலாம் இல்லை நான் மானிட்டரி பெர்க்யூசிட்டாக கூட நம்மளுக்கு இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இதில் என்னென்னலாம் டைப் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் பெர்க்யூசிட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் இது வந்து இந்தியாலையும் இருக்கும் இந்தியாவில் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் இல்லை வெளிநாட்டில் எதாவது ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வருது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கும் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வேல்யூ இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எம்ப்ளாயரே வந்து அவர் வந்து ஹாஸ்பிட்டலோ டிஸ்பென்சரியோ கிளினிக் அல்லது நர்சிங் ஹோம் ஏதாவது மெயின்டைன் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு இது வந்து டேக்ஸபிள் கிடையாது அதாவது இந்த மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து நாட் டேக்ஸபிள் பெர்க்யூசிட்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபுல்லு எக்ஸம்ட் வித் அவுட் எந்த ஒரு லிமிட்டுமே இல்லாமல் நம்மளுக்கு எக்ஸம்ட் ஆகக்கூடியது எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ஹாஸ்பிட்டல் மெயின்டைன்ட் பை தி கவர்மெண்ட் ஆர் லோக்கல் அத்தாரிட்டி அந்த இடத்துல நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு வந்து அது ஃபுல்லி எக்ஸம்டட் மேக்ஸிமம் கவர்மெண்ட் அல்லது லோக்கல் அத்தாரிட்டியில் வந்து ஃபீஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அங்கே நம்மளுக்கு தரக்கூடிய அந்த ஃபீஸ் வந்து நம்ம மறுபடி அவங்கக்கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கலாம் இல்லை டேரெக்டாக எம்ப்ளாயரே வந்து கொடுக்கலாம் அப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து நம்மளுக்கு ஃபுல்லி எக்ஸாம்டடு அடுத்தது ஃபுல்லாக மெயின் கவர்மெண்ட் மெயின்டைன் பண்ணாமல் கவர்மெண்ட் அப்ரூவ்டு இருக்குது ஹாஸ்பிட்டல் அப்ரூவ்டு பை கவர்மெண்ட் ஏதாவது ஸ்பெசிஃபைடு டிசீஸ்க்காக மட்டும் நீங்கள் அந்த கவர்மெண்ட் அந்த அப்ரூவ்டு இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் அப்ரூவ்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது கவர்மெண்ட்டும் அப்ரூவ்டு பண்ணியிருக்கணும் சீஃப் கமிஷனர் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் ஆஸ் பர் ரூல் த்ரீ ஏ டூ படி அவங்களும் நம்மளுக்கு வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்பெசிஃபைடு டிசீஸும் ஹாஸ்பிட்டல் அப்ரூவ்டு பை சீஃப் கமிஷனர் அப்படிங்கிறதும் நம்ம செகண்டு பார்க்கலாம் அது என்னென்னலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் போய் நம்ம ஸ்பெசிஃபைடு டிசீஸ்க்காக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது அதுவும் நம்மளுக்கு எக்ஸம்டடு நெக்ஸ்ட்டு குரூப் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் எம்ப்ளாயர் வந்து எடுத்துருக்கிறாரு மொத்த எம்ப்ளாயீஸ்க்காகவும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அங்கேயும் நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸம்டடு அப்புறமா ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் ஏதாவது நாம் பே பண்ணியிருக்கோம் பே பண்ணி இல்லை அவர் பே பண்ணியிருக்கிறாரு அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம ரீம்பர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் நம்ம நம்மளுக்காக நம்ம பே பண்ணிவிட்டு அவங்கக்கிட்ட இருந்து எம்ப்ளாயர்கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாலும் அங்கேயும் நம்மளுக்கு வந்து ஃபுல்லி எக்ஸம்டடு நம்மளுக்காக இருந்தாலும் சரி ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்காக இருந்தாலும் சரி அடுத்தது ஃபெசிலிட்டிஸ் அவுட் சைடு இந்தியா அப்ராடில் எங்கேயாவது போய் தான் இல்லை வெளிநாட்டில் எங்கேயாவது போய் நம்மளுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வருது அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சாரி அப்படின்னு அப்படின்னா என
இதில் நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபைடு டிசீஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படிதானே ஸ்பெசிஃபைடு டிசீஸ் மீன்ஸ் எய்ட்ஸ் கேன்சர் அதுக்கப்புறமா வந்து ஹார்ட் ஹார்ட் சம்மந்தப்பட்டது இந்த மாதிரி சில ஸ்பெசிஃபைடு டிசீஸ்கானது அதுக்கப்புறமா வந்து அப்ரூவ்டு பை தி சீஃப் கமிஷனர் அவர் அந்த அது என்ன மாதிரியான ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே வந்து ஒரு கண்டிப்பாக டாக்டர்ஸ் வந்து இத்தனை பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு டாக்டர்ஸ் இருக்கணும் இவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து லேபர் ரூம் இருக்கணும் எல்லாமே கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பெரிய லெவலில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும்ல எல்லா ஃபெசிலிட்டியுமே அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இதை தான் வந்து அந்த ரூலில் வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இந்தந்த ஃபெசிலிட்டிஸில் இருக்கணும் இத்தனை பெட் இருக்கணும் இவ் இவ்வளோ ரவுண்ட்ஸ் வரணும் இத்தனை பேஷண்ட்டுக்கு ஒருத்தவங்க வந்து ரவுண்ட்ஸ் வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான சில ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் என்ன மாதிரி ரன் பண்ணுவாங்களோ அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் தான் வந்து இவங்க சீஃப் கமிஷனர் வந்து அப்ரூவ் பண்ண ஹாஸ்பிட்டலாக அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க அங்கே போய் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு அங்கே வந்து இது எக்ஸாம்டட் ஓகே இதோட மெடிக்கல் இது வந்து நம்மளுக்கு முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட் ரெண்ட் ஃப்ரீ அக்கமடேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ரெண்ட் ஃப்ரீ அக்கமடேஷன் சொல்லும்போது நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் வந்து நம்மளுக்கு தரக்கூடியது பட் அதுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வேல்யூனு ஒன்று இருக்கும்ல அது நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கும் அப்படிங்கிறது அட் கன்செஷனல் ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதே நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன் ஒரு செவன் தௌசண்ட் ரெண்ட் இருக்குன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு நம்மளுக்கு ஒரு கன்செஷனல் ரேட்டில் தரக்கூடியது ஓகே இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேஸில் ரெண்ட் ஃப்ரீ அக்கமடேஷன் அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் அக்கமடேஷன் ப்ரொவைடட் பை கவர்மெண்ட் டு இட்ஸ் எம்ப்ளாயீஸ் இப்போ கவர்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு அந்த கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ கொடுக்குது அதில் நம்மளுக்கு ரெண்டு கேட்டகரியாக பார்க்கணும் அது ஃபர்னிஷ்டாக இருக்குதா இல்லை அன்ஃபர்னிஷ்டாக இருக்குதா அப்படின்னு ஃபர்னிஷ்ட் அன்ஃபர்னிஷ்டுன்னு சொல்லும்போது கூடவே சேர்த்து நிறைய ஃபர்னிச்சர் ஐட்டம்லாம் நம்மளுக்கு தந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபர்னிஷ்டு அன்ஃபர்னிஷ்டு தான் வீடு மட்டும் தான் தந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது இஃப் அன்ஃபர்னிஷ்டாக இருக்குது அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் படி லைசன்ஸ் ஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று அவங்க வந்து அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அந்த வேல்யூக்கு தான் நம்ம வந்து பெர்க்யூசிட் வேல்யூவாக கன்சிடர் பண்ணி அதுக்கு நம்ம டேக்ஸ் கட்டணும் இதுவே ஃபர்னிஷ்டாக நம்மளுக்கு தராங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம இங்கே மேலே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல ஒரு வேல்யூ அந்த வேல்யூவை நம்ம இங்கே போடணும் ப்ளஸ் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஃபர்னிச்சர் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி காஸ்ட் ரிட்டன் டவுன் வேல்யூவும் கொடுத்துருப்பாங்க ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட்டும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க காஸ்ட்டில் தான் நம்ம வந்து டென் பர்சன்டேஜ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இது எப்படின்னா அந்த கவர்மெண்ட் வந்து ஓனாக அந்த அக்கமடேஷன் வந்து வச்சுருக்காங்க அதிலேருந்து நம்மளுக்கு தராங்க அப்படிங்கும் போது தான் இந்த மெத்தடு அப்படி இல்லைன்னா கவர்மெண்ட்டே ரெண்ட்டுக்கு வாங்கி நமக்கு ரெண்டுக்கு தராங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆக்சுவலாக கவர்மெண்ட் என்ன ரெண்ட்டு கொடுக்குதோ அந்த ரெண்டை தான் வந்து நம்ம இங்கே எடுத்துக்க முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ரெண்ட் ஃப்ரீ அக்கமடேஷன் ஃபெசிலிட்டி ஷல் பி எக்ஸம்ட் யாருக்கெலாம் வந்து எக்ஸம்டட் அப்படின்னு சொன்னால் டூ கேபினட் மினிஸ்டர் ஜட்ஜ் ஆஃப் ஹைகோர்ட் ஆர் சுப்ரீம் கோர்ட் அஃபிஷியல் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் லீடர் ஆஃப் ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி இன் தி பார்லிமெண்ட் இது நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம் சர்விங் சேர்மன் அண்ட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் யூபிஎஸ்சி ரிட்டையரிங் சேர்மன் சர்விங் சேர்மன் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டே அலவன்சன்ஸில் வரும்போது பார்த்துருந்தோம் அவங்களுக்கும் வந்து ரெண்ட் ஃப்ரீ அக்கமடேஷன் வந்து எக்ஸம்டட் மீது எல்லாருக்குமே வந்து நம்மளுக்கு டேக்ஸபிள் தான் மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து டேக்ஸபிள் கிடையாது மற்றபடி இந்த ரெண்ட் ஃப்ரீ அக்கமடேஷன்லாம் வந்து டேக்ஸபிள் கார் கொடுத்துருந்தாங்க அதுவும் நம்மளுக்கு வந்து டேக்ஸபிள் ஓகே நெக்ஸ்ட் அடுத்த கேஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களோட எம்ப்ளாயீஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடியது செகண்ட் வந்து அக்கமடேஷன் ப்ரொவைடட் பை நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயர் டு இட்ஸ் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு கேஸில் வந்து என்னென்னா ஓன் அவங்களுடைய ஓன் தான் வச்சுருக்குறாங்க அப்படின்ன மாதிரி தான் வருது இஃப் பாப்புலேஷனை வந்து நம்ம இதில் வந்து கேல்குலேஷனுக்கு கொண்டுட்டு வரணும் எப்படின்னா ஈக்குவல் டு ஆர் லெஸ் தென் டென் லேக்ஸ் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி டென் லேக்ஸ் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னா டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி சேலரி அபவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸுக்கு மேலே பாப்புலேஷன் ஒரு இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சேலரியை வந்து நம்ம பெர்க்யூசிட் வேல்யூவாக எடுத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு அந்த அக்கமடேஷனை வந்து எம்ப்ளாயர் ரெண்ட்டுக்கு வாங்கி நமக்கு ரெண்ட்டுக்கு தந்திருக்காங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக ரெண்ட் எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்காங்க இல்லை எவ்வளோ பே பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி சேலரி
டேக்ஸபிள் அட்டு வரும் ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு உள்ளாண்டி தான் நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு வந்து அந்த அது அந்த வந்து நம்ம கால்குலேஷனுக்கே எடுத்துக்க வேண்டிய தேவை கிடையாது இதில் இட் மே பி சர்வீஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் மோட்டல்ஸ்னால் வந்து விடுதிகள் அண்ட் கெஸ்ட் ஹவுஸ் இது எல்லாமே வந்து இதில் இன்க்ளூடட் தான் இது செகண்ட் வந்து அக்கமண்டேஷன் லெஸ் தென் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் தான் வந்து டேக்ஸபிளே கிடையாது அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா டேக்ஸபிள் ஓகே இதில் நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபர்னிஷ்டு அக்கமண்டேஷன் அப்படின்னு நம்ம ஒன்று பார்க்கும்போது டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி காஸ்ட்டை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போது அவனுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கிறதே வந்து ஆறு மாதத்துக்கு தான் வந்து ரெண்ட் ஃப்ரீ அக்கமண்டேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அதில் எடுத்த சேலரியுமே வந்து ஆறு மாதத்துக்கு தான் எடுத்திருப்போம் அப்போது ஃபர்னிஷ்டில் அவனுக்கு அதுலேயும் ஃபர்னிஷ்டாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது டென் பர்சன்டேஜ் மொத்தத்தையும் எடுத்துடக்கூடாது டென் பர்சன்டேஜ் எடுத்தோன்னா அது பெறானத்துக்கு தான் அது எத்தனை மாதத்துக்கும் அதை டிவைட் பண்ணி நம்ம அதில் போட்டுக்கணும் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஹவுஸ் ஹோல்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸ்பவுஸ் டிபெண்டன்ட் ஆர் நாட் சில்ட்ரன் அண்ட் தயர் ஸ்பவுசஸ் இது இது இந்த இடத்துல நோட் பண்ணணும் அதுக்கடுத்து பேரண்ட்ஸ் டிபெண்டன்ட் ஆர் நாட் பிரச்சனை இல்லை சர்வண்ட் அண்ட் அதர் டிபெண்டன்ஸ் இவங்களுக்கும் இதில் வந்து உரிமை இருக்குது இந்த ரெண்டு ஃப்ரீ அக்கமடேஷனுக்கு வந்து சேலரியில் என்னென்னலாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தா பேசிக் டிஏ இதில் தான் இந்த இந்த பெர்கியூ சீட்டில் ரெண்டு ஃப்ரீ அக்கமடேஷனில் தான் வந்து சேலரி கால்குலேஷனுக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடியது இதில் தான் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுலேயே அதிகமாக இருக்கக்கூடியது வந்து இதில் தான் போனஸு கமிஷன் வந்து ஃபிக்ஸட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேல்ஸ் அல்லது அதர்வைஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது சேல்ஸ்லேயும் இருக்கலாம் இல்லை ப்ராஃபிட்டில் ஃபிக்ஸட் பர்சன்டேஜும் இருக்கலாம் அதுதான் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க டேக்ஸபிள் போர்ஷன் ஆஃப் ஆல் அலவன்சன்ஸ் இப்போது நம்மளுக்கு வந்து சில அலவன்சன்ஸ்லாம் வந்து அவங்க கொடுத்தாலுமே வந்து நம்மளுக்கு எடுத்துக்க முடியாது அதை வந்து எக்ஸம்டடாக எடுத்துக்க முடியாது சில இன்கேஸில் வந்து ஒரு எஜுகேஷன் அலவன்ஸ்ன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாமே அதில் வந்து ஃபிஃப்டி வந்து அலவன்ஸ்க்காக கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் நம்ம வந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் தான் நம்மளால் எக்ஸம்டட் கிளைம் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபிஃப்டி ருபீஸ் நம்மளுக்கு வந்து டேக்ஸபிள் அதான் டேக்ஸபிள் போர்ஷன் ஆஃப் ஆல் அலவன்ஸ் இப்போ டெலிஃபோன் எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு சிட்டி காம்பன்சேட்ரி அலவன்ஸு லன்ச்சு டிஃபன் இந்த மாதிரியான அலவன்சன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து டேக்ஸபிள் போர்ஷனில் தான் வரும் அது போக மேலே இந்த எஜுகேஷ்னல் அலவன்சன்ஸ்லாம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கக்கூடிய அந்த அமௌண்ட்டும் வந்து நம்மளுக்கு டேக்ஸபிளில் வந்துடும் அப்புறம் லீவ் என்கேஜ்மெண்ட்டு இந்த மாதிரியான ஐட்டங்களும் வந்து நம்மளுக்கு இந்த சேலரி கல்குலேஷனில் வரும் நெக்ஸ்ட்டு சேலரி உட் நாட் இன்க்ளூட் எதெல்லாம் வராது பிஎஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் தி எம்ப்ளாயர் பண்ணக்கூடியது பெர்கியூ சீட்ஸ் வெதர் மானிட்டரி ஆர் நான் மானிட்டரி நம்ம இப்போ அதை தான் பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படிங்கும்போது அதையும் நம்ம சேர்த்து இன்க்ளூட் பண்ண முடியாது அரியர் ஆஃப் எனி சேலரி அட்வான்ஸ் சேலரி எனி பேமெண்ட் ஆர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன் தி நேச்சர் ஆஃப் அலாட்மெண்ட் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஆர் டிபெஞ்சர்ஸ் வாரண்ட்ஸ் அண்டர் இஎஸ்ஓபியில் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஸ்வெட்டி கிட்டி ஷர்ட்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்தோம்ல அது வந்து நம்மளுக்கு டேக்ஸபிள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போ வந்து எப்படி இந்த பெர்கியூ சிட்ஸ் வெதர் மானிட்டரி நான் மானிட்டரி இது வந்து நம்மளுக்கு டேக்ஸபிள் சாரி இது வந்து நம்மளுக்கு ஆக்சுவலாக என்ன இந்த இது வந்து நம்மளுக்கு இந்த சேலரி கல்குலேஷனில் வராது அதே மாதிரி தான் இந்த இஎஸ்ஓபிக்கு கீழே கொடுக்கக்கூடிய இந்த ஷேர்ஸு டிபெஞ்சர்ஸ் இதுவுமே நம்மளுக்கு வந்து வராது இதை நம்ம சேலரி பர்பஸ்க்காக எடுத்துக்கக்கூடாது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பெர்கியூ சீட்ஸ் டேக்ஸபிள் இன் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபைடு எம்ப்ளாயீஸ் இது எப்படின்னா ஸ்பெசிஃபைடு எம்ப்ளாயீஸ் அப்படின்னா யார் அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் அதுக்கடுத்து நம்ம இதை பார்ப்போம் ஸ்பெசிஃபைடு எம்ப்ளாயீஸ் மீன்ஸ் டேரக்டர் ஆஃப் தி கம்பெனி சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கக்கூடியவங்க சேலரி எக்ஸ்க்ளூடிங் நான் மானிட்டரி எக்ஸீட்ஸ் நான் மானிட்டரி பெர்கியூட் எக்ஸீட்ஸ் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதாவது இதுதான் நம்ம மெயினாக கவனிக்க வேண்டியது மேக்ஸிமம் இந்த டேரக்டராக இருக்கக்கூடியவங்க சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கக்கூடியவங்களுக்குலாம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து டேக்ஸபிள் தான் இதில் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல அதாவது அவங்களோட அக்ரிகேட் டோட்டல் கிராஸ் டோட்டல் டேன் ஓவரே வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்டுக்கு உள்ளாடி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு வந்து இந்த பெர்கியூ சீட்ஸ்லாம் கொடுத்தாலும் அது டேக்ஸபிள் கிடையாது எக்ஸம்டட் இது எப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மோட்டார் கார் ஃபெசிலிட்டி சர்வன் ஃபெசிலிட்டி கேஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி வாட்டர் எஜுகேஷன் ஃபெசிலிட்டி டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டி இதெல்லாம் தான் இப்போ நம்ம அடுத்தது பார்க்க போகிற ஒவ்வொரு
அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது தான் வந்து வேல்யூவேஷன் ஆஃப் மோட்டார் கார் இப்போ கார் ஃபெசிலிட்டி வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதில் வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு டைப் வருது இஃப் தி கார் இஸ் ஓன்ட் ஆர் ஹயர்டு பை எம்ப்ளாயர் அண்ட் இஸ் யூஸ்டு பை எம்ப்ளாயி அதை இதில் என்னென்ன ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டைப் என்னென்னா எம்ப்ளாயருடைய கார் இல்லை அவர் ஹயர் அவர் ரெண்ட்டுக்கு வாங்கியிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது அடுத்தது நம்மளுடைய கார் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறது ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது இதில் எப்படி இந்த மூ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பிரியுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சுச்சுவேஷன் வந்து எம்ப்ளாயருடைய ஓன் காரு அல்லது அவர் ஹயர் பண்ணி வச்சுருக்கிறாரு பை எம்ப்ளாயர் அண்ட் அதை வந்து யார் யூஸ் பண்ணிக்கிறா எம்ப்ளாயி யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அதில் மூணு சுச்சுவேஷன் வருது என்னென்னா ஒன்லி ஃபார் அஃபிஷியல் பர்பஸ்க்காக மட்டும் அப்படின்னு சொன்னால் பெர்கியூசிட் வேல்யூ கிடையாது அதுக்கு நில் அடுத்தது ஒன்லி ப்ரைவேட் பர்பஸ்க்காக மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அவருடைய காரு பட் நம்ம நம்மளுடைய ப்ரைவேட் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா பெர்கியூசிட் வேல்யூ என்ன மாதிரி போடணும் அப்படின்னா ரன்னிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜஸ் டிரைவர்ஸ் சேலரி நோஷனல் டெப்ரிசியேஷன் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி காஸ்ட் இதையும் நம்ம போட்டு இந்த மூணையும் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது ஒரு வேல்யூ வரும் அதுதான் நம்மளுக்கு பெர்கியூசிட் வேல்யூ இன்கேஸ் அந்த எம்ப்ளாயருடைய ஓன் காராக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இதுவே அவரே ஹயரிங் தான் வாங்கியிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஹயர் சார்ஜஸ் பெய்டு பை எம் ப்ளாயர் அதை வந்து நம்ம பெர்கியூசிட் வேல்யூவை நம்ம எடுத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்ட்லி அஃபீஷியல் பார்ட்லி பர்சனல் இப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அது ரெண்டு விதமாக நம்மளுக்கு வந்து பிரியுது அதில் எப்படின்னா ரன்னிங் சார்ஜஸ் மெட் பை எம்ப்ளாயர் ரன்னிங் சார்ஜஸ் மெட் பை எம்ப்ளாயி இப்படி ரெண்டில் என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இது இட்ஸ் டிபெண்ட் அப்பான் தி இந்த கியூபிக் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த வண்டியுடைய இன்ஜின் கெப்பாசிட்டி என்ன மாதிரி இருக்குது அதை வச்சு தான் நம்ம இதை பிரிக்க முடியும் அது வந்து ஈக்குவல் டு ஆர் லெஸ் தென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கியூபிக் கெப்பாசிட்டியில் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ருபீஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பெர் மந்த் வரைக்கும் நம்மளால் எடுத்துக்க முடியும் இதுவே அபவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிசி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இதே சுச்சுவேஷன் தான் இங்கேயும் ஆனால் நம்மளை வந்து ரன்னிங் சார்ஜஸ் வந்து நம்ம பே பண்ணிக்கிறோம் அவருடைய காசு சாரி அவருடைய காரு பார்ட்லி அஃபிஷியலுக்காகவும் பர்சனலுக்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம தான் அதுக்கு பேவும் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கியூபிக் கெப்பாசிட்டி வந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிசிக்கு உள்ளாடி இருந்துச்சு அப்படின்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பெர் மந்த் அபோவ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நைன் ஹண்ட்ரட் பெர் மந்த் இதே இது தான் இதுக்கு அடுத்து இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாயிண்ட் என்ன வரும் அப்படின்னு சொன்னால் டிரைவர் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க கொடுத்து எக்ஸ்ட்ராவாக நம்மளுக்கு வந்து தந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு நைன் ஹண்ட்ரட் பெர் மந்த் வந்து நம்மளுக்கு வரும் அடுத்த சுச்சுவேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இஃப் எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயியுடைய ஓன் கார் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் மெட்டு பை எம்ப்ளாயர் நம்மளுக்கு தராரு அப்படி இல்லைன்னா நம்ம பே பண்ணிவிட்டு மறுபடி அவர்கிட்ட இருந்து ரீஎம்பர்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து மூணு சுச்சுவேஷன் வருது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று அஃபீஷியலுக்காக மட்டும் அப்படின்னா பிவி வந்து நில் அங்கேயும் அப்படி தான் அதுக்கடுத்து ப்ரைவேட் பர்பஸ்க்காக அப்படின்னா ஃபுல்லி டேக்ஸபிள் இது லாஜிக் படி நம்மளே யோசித்தாலே நம்மளுக்கு தெரியும் கார் வந்து நம்மளுடைய கார் நம்மளுடைய ஓன் பர்பஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது போது அவர் நமக்கு தராரு அப்படின்னு சொன்னால் அது நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட் மாதிரி தானே வருது ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு ஃபுல்லி டேக்ஸபிள் அடுத்தது பார்ட்லி அஃபீஷியல் பார்ட்லி பர்சனல் இப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆக்சுவல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டன் பை எம்ப்ளாயர் அதில் இருந்து ஆக்சுவலாக இதை வந்து நம்ம பிவியாக எடுத்துக்கலாம் பட் எப்படின்னா அவர் கரெக்டாக கொடுத்துருக்குறாரா அப்படிங்கிறது இவங்க பார்க்கணும்ல அந்த இன்ஜின் கெப்பாசிட்டிக்கு இவ்வளோ தான் ஸ்டாண்டர்ட் ரேட்டுன்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை விட தாண்டி கொடுத்துருந்தாரு அப்படின்னு சொன்னால் அது நம்மளுக்கு டேக்ஸபிள் அதனால தான் அந்த லெஸ் ருபீஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பெர் மந்த் அல்லது டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பெர் மந்த் இது வந்து இந்த சிசி கெப்பாசிட்டி பார்த்தோம்ல தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு உள்ளாடி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பெர் மந்த் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பெர் மந்த் அதில் சிசிக்கு பதிலாக லிட்டர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லிட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிசிக்கு பதிலாக ஒன் பாயிண்ட் எயிட் லிட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் சிசிக்கு பதிலாக அடுத்து லெஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் பெர் மந்த் டிரைவர் டிரைவர் அப்ளிகபிள் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நைன் ஹண்ட்ரட் பெர் மந்த் வரைக்கும் அவங்க வந்து மறுபடி அதையும் நம்ம லெஸ் பண்ணிக
செக்ஷன் செவன்டீன் சப்செக்ஷன் த்ரீ அண்டு ரூல் த்ரீ சப்செக்ஷன் த்ரீ ஸ்வீப்பர் கார்டனர் வாட்ச்மேன் பர்சனல் அட்டண்டண்ட் இந்த மாதிரி யாராவது நம்மளுக்கு தராங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்பெசிஃபைடு எம்ப்ளாயீஸ்க்கு எல்லாமே அது டேக்ஸபிள் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த ரூலில் பார்த்தோம்ல அந்த ரூல் வந்து என்ன இருக்குது அந்த ரூல் வந்து ஃபஸ்ட்டு மோட்டார் கார் ஃபெசிலிட்டி பார்த்தோம் இது வந்து நான் ஸ்பெசிஃபைடு எம்ப்ளாய்க்கு மட்டும்தான் டேக்ஸபிள் கிடையாது ஸ்பெசிஃபைடு எம்ப்ளாயீஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே டேக்ஸபிள் தான் இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது வந்து சர்வண்டு த்ரீ சப்செக்ஷன் த்ரீ இப்போது அடுத்தது வந்து டேக்ஸபிள் ஃபார் ஸ்பெசிஃபைடு எம்ப்ளாயீஸ் சொல்லியாச்சா பெர்க்யூசிட் வேல்யூ வந்து ரெடியூஸ்ட் ஆகுது எப்போ அப்படின்னு சொன்னால் அமௌண்ட் ஏதாவது நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதாவது அந்த கன்செஷனல் ரெண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் அமௌண்ட் வந்து நம்ம கொடுத்துருப்போம்ல அதை கழிச்சுட்டு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அதே மாதிரி தான் இங்கே ஏதாவது அமௌண்ட்டு நம்ம கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை கழிச்சுட்டு தான் நம்ம இங்கே பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட்டு எம்ப்ளாயர் ரெண்ட்டு ஃப்ரீ அக்கமடேஷன் இருக்குது அது கூடவே சேர்த்து அந்த கார்டனர் ஃபெசிலிட்டியும் அவர் நம்மளுக்கு சேர்த்து தராரு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கார்டனருக்கு வந்து பெர்க்யூசிட் வேல்யூ வந்து கிடையாது அது வந்து நாட் டேக்ஸ்டு இன் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாயி அது கூடவே சேர்ந்து நம்மளுக்கு தராரு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஓகே அடுத்தது செவன்டீன் சப்செக்ஷன் த்ரூ டூ கிளாஸ் த்ரீ அண்ட் ரூல் த்ரீ சப்செக்ஷன் ஃபோர் கேஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் வாட்டர் இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டி நம்மளுக்கு தராங்கனாலும் டேக்ஸபிள் ஃபார் ஸ்பெசிஃபைடு எம்ப்ளாயீஸ் இதுவே எம்ப்ளாயர் வந்து ஓன் சர்வீஸ் வந்து வச்சிருக்கிறாரு கேஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி அல்லது வாட்டர் இதில் வந்து ஏதாவது ஒரு ஓன் சோர்சஸ் வச்சு அவர் வச்சுருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ பிவி வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னா அதை உருவாக்குறதுக்கு மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் என்ன ஒரு யூனிட்டுக்கு அப்படி இல்லைன்னா வேறு ஏஜென்சிஸ் வந்து என்ன காஸ்ட்டு போட்டிருக்காங்களோ அந்த காஸ்ட்டு தான் வரும் ஓகே இப்போ அடுத்தது வந்து எம்ப்ளாயியுடைய ஓன் சோர்ஸஸில் வந்து அது உருவாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம அந்த காசை வந்து எம்ப்ளாயர் கிட்டே இருந்து டைரெக்டாக நம்ம வாங்கிக்கிறோம் ஆக்சுவலாக நம்மளுடைய சோர்ஸஸில் இருந்தால் நம்ம பண்ணுறோம் அந்த கேஸ் எலக்ட்ரிசிட்டிக்காக எம்ப்ளாயர் கிட்டே இருந்தும் நம்ம காசு வாங்கிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது வந்து நம்மளுக்கு டேக்ஸபிள் செவன்டீன் சப்செக்ஷன் டூ கிளாஸ் ஃபோர் படி நெக்ஸ்ட்டு எஜுகேஷன் ஃபெசிலிட்டி செவன்டீன் சப்செக்ஷன் டூ கிளாஸ் த்ரீ அண்ட் ரூல் த்ரீ சப்செக்ஷன் ஃபைவ் எஜுகேஷனில் நம்மளுக்காகவே அதாவது எம்ப்ளாயி ஹிம்செல்ஃப் அவர் அவங்களுக்கு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு பெர்க்யூசிட் வேல்யூ வந்து நில் அல்லது ஃபீஸ் ஆஃப் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு டேரெக்டாக ஸ்கூலில் வந்து ஃபீஸ் கட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அது வந்து நம்மளுக்கு டேக்ஸபிள் நமக்காக பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது அப்போ நில் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்காக ஃபீஸ் கட்டுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து நம்மளுக்கு டேக்ஸபிள் அடுத்தது எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆர் ஓன் அண்ட் மெயின்டைன்ட் பை தி எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயர் மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் படிக்கிறாங்க அல்லது ஃப்ரீ ஆஃப் எஜுகேஷன் வேறு ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்டியூஷனில் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் வந்து படிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பெர்க்யூசிட் வேல்யூ என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா வேறு சிமிலர் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இன்ய சிமிலர் லொக்காலிட்டியில் எப்படி இருக்குமோ அந்த வேல்யூ தான் அது அதுக்கடுத்து நம்ம எக்ஸாம்ஷன் வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்ஷன் ஆஃப் ருபீஸ் தௌசண்ட் பெர் மந்த் இர் ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் தி நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஷால் பி ப்ரொவைடட் எத்தனை சைல்டு இருந்தாலும் பரவாயில்ல தௌசண்ட் பெர் மந்த் வந்து நம்ம வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம் எஜுகேஷன் அலவன்ஸ் அப்படிங்கிறது வேறு இது வந்து நம்மளுக்கு பெர்க்யூசிட் கேட்டகரியில் நம்மளே அந்த பொண்ணையோ இல்லை பையனையோ நம்ம இன்ஸ்டியூட்லேயோ இல்லை வேறொரு இன்ஸ்டியூஷனில் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டுக்கோ படிக்க வைக்கிறது அந்த கேட்டகரியில் வரும் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்காலர்ஷிப் கிவன் டு சில்ட்ரன் ஆஃப் தி எம்ப்ளாயி இஸ் எக்ஸம்ட் ஃப்ரம் தி டேக்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் டென் சப்செக்ஷன் சிக்ஸ்டீன் ஓகே அடுத்தது செவன்டீன் சப்செக்ஷன் டூ த்ரீ அண்ட் ரூல் சாரி செவன்டீன் சப்செக்ஷன் டூ அண்ட் கிளாஸ் த்ரீ ரூல் த்ரீ சப்செக்ஷன் சிக்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டி டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டி வந்து ஸ்பெசிஃபைடு எம்ப்ளாயீஸ்க்கு டேக்ஸபிள் தான் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு ஸ்பெசிஃபைடு எம்ப்ளாயீஸ்க்கு டேக்ஸபிள் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் வந்து பெர்க்யூசிட் வேல்யூவை எப்படி டிடர்மின் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜென்ரல் பப்ளிக்கு நம்ம என்ன மாதிரி கொடுப்போமோ அந்த வேல்யூ தான் வந்து நம்ம இவங்களுக்கும் வந்து போடணும் ஏதாவது ஃபெசிலிட்டி வந்து ஒர்க்கிங்கில் இருக்கக்கூடியவங்க ரயில்வேயில் இருக்கக்கூடியவங்க ஏர்லைன்ஸில் இருக்கக்கூடியவங்க அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஃபெசிலிட்டி கொடுக்குறாங்கன்னா தட் இஸ் எக்ஸம்ட் ஃப்ரம் டேக்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு செவன்டீன் சப்செக்ஷன் டூ கிளாஸ் சிக்ஸ் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் அண்டர் இஎஸ்ஓபிக்கு கீழே பண்ணுறாங்க ஸ்டா எம்ப்ளாயி ஸ்டாக்
இந்த ஸ்வீப்பர் கார்டனர் வாட்ச்மெண்ட் இவங்களுக்காக தான் பொதுவாகவே எந்த இடத்துலையுமே வந்து எம இந்த மாதிரி அலவன்சஸ்லாம் கொடுக்கும்போது எம்ப்ளாயி கிட்டேருந்து ஏதாவது அமௌண்ட் வந்து எம்ப்ளாயர் ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னால் அதை கழிச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து கொடுக்க முடியும் அவர்கிட்டையும் நம்ம அமௌண்ட்டை கொடுத்துட்டு இங்கேயும் நம்ம அந்த அமௌண்ட்டுக்காக டேக்ஸ் கட்ட முடியாது அதனால தான் அப்படி அதை கழிச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து டேக்ஸ் போடணும் கடைசியாக அன்லிஸ்டட் ஈக்குவிட்டி இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஏதாவது தராங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ இதை யார் டிட்டர்மைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா கேட்டகரி ஒன் மெர்ச்சன்ட் பேங்கர் அவங்க டிட்டர்மைன் பண்ணின அந்த ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு வந்து தேவை அது எந்த டேட்டில் அப்படின்னு பார்த்தா எக்ஸைஸ் ஆஃப் ஆப்ஷன் அந்த நம்ம ஆப்ஷனை நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய டேட்டு அப்படி இல்லைனா எனி ஏர்லியர் டேட் அந்த ஏர்லியர் டேட்டும் எத்தனை டேட்டுக்குள்ளாடி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி டேஸ் ஒன் எயிட்டி டேஸ்க்கு முன்னா ரொம்ப முன்னாடி போகக்கூடாது ஒன் எயிட்டி டேஸ் குள்ளாடி இருந்துச்சு எதுல இருந்து ஒன் எயிட்டி டேஸ் அப்படின்னா டேட் ஆஃப் எக்ஸைசிங் அந்த ஆப்ஷனை நம்ம எக்ஸைஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த டேட்ல இருந்து ஒன் எயிட்டி டேஸ்க்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஏதாவது ரேட் வந்து அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப முன்னாடி ஒன் எயிட்டி டேஸ்க்கு முன்னாடி இருக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது இதுலையும் அமௌண்ட் ஏதாவது நம்ம எம்ப்ளாயி கிட்ட இருந்து ரெக்கவர் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை கழிச்சுட்டு தான் நம்ம இங்கே போடணும் ஓகே இதோட வந்து இந்த சாப்டர் முடிஞ்சது இனி வந்து ஃப்ரெஞ்ச் பெனிஃபிட் இருக்குது அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ப